ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മോമോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അസ്മാഹിലാണ് ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാണുമ്പോൾ കൗതുകം തോന്നുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കിളിക്കോട് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പലേക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി എടുത്തത് സവോള മല്ലിയില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചതിനാണ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തതും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തതും ഒരു സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കുരുമുളക് പൊടിയും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ കൈക്കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ ചിക്കനും ഉരുളങ്ങും ഒക്കെ നന്നായി മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു കിളിക്കൂടിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ പറ്റിയതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ബോൾ എടുത്ത് കിളിക്കൂടിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ചെടുത്ത് കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെയോ അടിഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാതും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൈദ മിക്സിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം സേമിയത്തിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൈദ മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ ഒരു ലൂസ് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം സേമിയയിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സേമിയ അത് മൊട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഓരോന്നെടുത്ത് മൈദയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം സേമിയയിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഓരോന്നെടുത്ത് മൈദയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം സേമിയത്തിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം സേമിയ പീസാക്കിയെടുത്തതാണ് എല്ലാ സൈഡിലും കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ളത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് തട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കാം മൈദ മിക്സിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം സേമിയത്തിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക സെൻറ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക എല്ലാതും കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ചൂടായ എണ്ണയിൽ ചേർത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കൊള്ളൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലെ സെൻറ്ററിലെ കുഴിയിലേക്ക് ചൂടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് സെൻറ്റർ ഭാഗം വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതൊരു സൈഡ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലെ ചേരുകളെല്ലാം വേവിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഗോളൻ കളർ ആയതിന് ശേഷം എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ കിളി കൂട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എഗ്ഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പനീർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എഗ്ഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പനീർ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് പാൽ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുക പാൽ നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ചെറുനാരങ്ങാ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പാൽ പിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷനിലാണ് ജസ്റ്റ് കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പിന് പകരം കാടമുട്ട് പുഴുങ്ങിയിട്ടും കൂടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു തുണിയിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലെ വെള്ളം നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്ത് കളയുക പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൽ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ഓവൽ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് എഗ്ഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം കിളിയുടെ കൂടും എഗ്ഗും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോ കൂടിൻ്റെ മുകളിലും മൂന്ന് വേപ്പിലെ പുതിനയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഗ്ഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കിളിക്കൂട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബ